Okay. Sir, bago po kami mag uh, tum- tanong pa sa inyo, um, we would like to introduce Mr. Romeo Mendoza para po idulog yung problema ng kanyang pamilya dyan sa Pilipinas. Go ahead, Mr. Romeo Mendoza. Magandang hapon po, Mr. Senator Gordon. Wala ko si Romeo and Juliet ko eh. <laughs> Go ahead, Romeo. <laughs> Maraming pong salamat at napanayam namin po kayo. Meron po sana akong idudulog na problema bilang isang chairman po ng Red Cross baka po makahingi kami ng tulong may pamangkin po kasi ako pero COVID patient po siya at the same time uh, buntis po siya na mga nganak na siya eh nagkaroon po siya ng COVID yung kanyang uh, uh, doktora hindi niya inoperan dahil may COVID nirefer po siya sa public hospital Eh, nung kata- nang kasalukuyan po ay eh, punong-puno po yung mga ospital. Mm-hmm. So, hindi na po siya natanggap. Ni-refer po siya sa isang private hospital dyan po sa Pampanga kasi nanganganib na po yung buhay ng magina. Eh, naipasok po siya sa hospital at nakaraos naman po at ngayon negative at nailabas na yung bata. At siya po ay naka-hospital arrest pa rin po hanggang ngayon mag-iisang buwan na. Eh, umabot po ng almost 650,000 yung bill niya. Eh, dahil mahirap din po ang buhay nila, eh, nilapit po nila sa akin bilang isang OFW rito na umingi ng tulong. Eh, hindi ko na rin po naman kayang ibigay yung pangangailangan nila dahil isa po akong caregiver din dito. Ngayon, uh, nagpumunta po sila sa mga government uh, agency like DSWD, uh, Governor Office, Philippine Charity, at saka sa mga iba pong uh, official ng government na hindi rin po naman sila nakatugon sa problema. Kaya hanggang ngayon po, eh, nasa hospital arrest pa rin po siya hanggang ngayon. Uh, may naiwan na po silang balance na almost 500 dahil nakalikom po sila ng tulong sa mga kamag-anak namin ng 100,000. Nailabas po yung bata, yung nanay po ang naiwan ngayon do sa hospital hanggang ngayon. Mag-iisang buwan na po siya, eh, lumalaki pa rin po yung bill. Hanggang ngayon, dahil lumingi po sila ng 75% nung kabuuan po ng hindi na ibabayaran bago po may labas siya. Kaya po isa po sa mga problema ang inaanapan namin sa, sa solusyon sa kasalukuyan, Mr. Senador, kung ano po ang pwede niyong may tulong bilang isang chairman po ng Red Cross na napakalaking bagay po na makapanayam namin kayo ngayong araw. Uh, well, if you text me the name and the name of the hospital, uh, we may be able to help. Unang-una, dapat sagot ng PhilHealth yan. Pero uh, pag sagot ka ng PhilHealth, uh, sana kung nasa government hospital siya, nakalapit sa amin yan, baka naipasok namin yan sa Linggad. Uh, uh, Linggad number one, no? Nakarating na po siya doon, Mr. Senator. Hindi na po tinanggap dahil po uh, puno na. At saka yung PhilHealth po, uh, nakatulong po sila ng 18,000. Romy, Romy, uh, I think that, uh, okay, tapos na yan eh. Nandiyan na yan eh napunta sa private. Eh, sa private talaga sisingiling ka dyan, no? Uh, uh, pero may coverage pa rin ng PhilHealth dyan. Nakalapit na ba sila sa PhilHealth? Oh, uh, nakadiscount po sila ng 18,000. Hindi pwede yun. Hindi pwede yung ganun lang ang babayad ng PhilHealth. Yung po yung binigay. Si Dr. Dr. Juan uh, Nalukta, ano, Dr. Obial, uh, ang alam ko, ang coverage ng PhilHealth uh, umaabot ng 750, di ba, uh, for Obial? For COVID. COVID nga, COVID. Uh, so kung 750,000 ang bill, dapat babayaran ng uh, PhilHealth yung uh, hospital uh, ng bill, no, uh, na gano'n. So we will check and uh, we will check for you. Bigay mo sa akin ang pangalan and uh, I'll make sure that we help. Uh, matulungan yung uh, mamamaya na yan. Okay? Naka-base po sa Pampanga, Pero, Mr. Senator. Saan po sila lalapit sa Pampanga? Well, uh, bibigay ko sa akin yung number ko mamaya and you can call us and uh, uh, we'll see what we can do para mabilis na. No? Pero pwede ko rin siyang papuntahan, papuntahan ng tao ko sa Pampanga chapter. No? Uh, at malaman ko ang puno dulo because sa uh, Nakakapagtaka yan eh. Dapat, uh, unang-una, walang hospital arrest. Bawal yan. That is the privation of liberty without due process of law. Especially in this case, it is a humanitarian problem. Bawal yan. Magkakasuhan ang hospital dyan. Salamat po. Pwede siya tawin, magkaroon siya ng promissory note, nababayaran niya yan. 
And at the same time, uh, uh, palagay nyo lang yung number niya sa chat box. Meron ba kayong chat box? Yes, Meron sir. Po. Ito. Yes, we have... Yes, okay, we have yung pangalan ng pasyente, uh -oh. yung number uh -oh. niya, cellphone niya, at saka yung pangalan ng ospital at patatawagan ko ngayon din, patatawagan ko na ngayon. Okay, uh, Mr. Mendoza, pakisulat niyo na po sa chat box natin habang uh -oh. nandiyan po yung staff ni Senator Gordon. Pero sir, you know, Senator um, Crystal has been scratching her head kasi parang pakinggan itong storya na ito is such a bizarre story because that yes, is a story that will not happen in the UK. Go ahead, Crystal. Yes, um, we were just talking about earlier, Sir Gordon, that in the UK you have the National Health Service, so you don't have that problem because it's paid for. You don't have to pay for a treatment. And even if you go to a private hospital in the UK, you know, you have your insurance um, covering your, your expenses, your bills. Um, but even if you don't pay or if you have a problem paying the bills, then you, you make a promise that you will pay, as you said for earlier, that you can if you can pay an installment, then perhaps the hospital will accept that. So I, I just find it bizarre in this situation, in the situation of Romeo, that there's a hospital arrest because I've never heard of that in the UK. And as you said for earlier, um, Senator Gordon, that is actually doesn't happen in, in the Philippines either, so it must be a first for you as well. Crystal, it happens. It happens. Oh, it's a game of intimidation. It's a game of intimidation. It's a game of intimidation. If the person doesn't know her rights, as in as it is obvious in this case, kakayanin siya. Tatakutin siya. Hindi kita mapalabasin hanggang magbayad ka. So, pipigayin nila yan. And uh, certainly, uh, may mga board of directors sa mga hospital na private, pipilitin nila yan. Pero pag nalaman ng gobyerno yan, dapat pupunta ka agad ang DOH dyan, yung Bureau of Private Hospitals, at dapat sitahin nila yan at para sa ganon, matulungan. Pero kung 650,000 pesos ang bill niya sa COVID, ang pinakamalaking babayaran ng PhilHealth ay 750,000. Ayan. Okay? Uh, now, if you send it to me now, pinadala niya na ba? Patatawagan ko na kaagad ngayon sa Red Cross, yung hospital na yan, and we will find out what the situation is and we would also call PhilHealth. Eh kami nga, ang utang sa abin ng PhilHealth is 600 million pesos eh. Ha? Yeah. O ngayon, bumaba na. 541 million pesos ang utang doon sa testing, hindi nababayaran. Hindi na lang ako kumikibo dahil ako pang sinisisi ng gobyerno. Bakit, ano yan, nung presidente natin eh, uh, na bakit ano naninigil ako? Eh saan kami kukuha ng pera? We do not get a budget from the government. And if they do give us a budget, ngayon kinukuha pa kami. May papagawa sila. Sabihin, magbigay kayo ng bigas. Pag nagbigay kami ng bigas, kukuha pa kami. Hindi eh, naman namin trabaho yan eh. Trabaho ninyo yan. Hmm. At uh, libawa, uh, importante na malaman ng gobyerno yung ganyan. Dahil, hindi naman, ngayon lang nangyayari yan dahil may gulo kami ni Presidente dahil iniibisag ako yung corruption sa Department uh, of Health doon sa Parmali. Yung, uh, na talagang grabe-grabe talaga yung mga uh, nilustayin doon ang pera doon na maabot at the very least 42 billion Pero ngayon, 68 billion na ang bilang namin. Billion pesos. So, they they they, they played favorites. Uh, talagang, I think, pinlano nila yan. Lalabas na yung report natin, partial. At sigurado, gigirayin kami ng gusto niya mga yan. But the point is, nobody can keep a patient in a hospital. Uh, that's disallowed. Uh, the Constitution protects you. And uh, and even in the UK, of course, uh, mayaman kayo, eh, mayaman ang basa ninyo. But even in a country like us who are struggling, bawal yan. Hindi papayagan ng bayan yan, ng gobyerno yan. And uh, uh, as soon as you give me the name, I will call up. Uh, uh, Romy, pinadala mo na ba? Uh, uh, Sinesend ko na po ngayon sa Pilipinas para makuha ko po yung complete detalye, Mr. Senator. All right. Okay, padala mo lang. At, uh, okay. I uh, actually can, have... Uh, um, I, yes. I can yeah. actually have that information. Um, Chad, you can put Mr. Romeo Mendoza uh, backstage para ma ma-type niya dito. Sir, uh, bago magtanong si Jean, we just also want to know, um, yung mga OFW po natin, interesado malaman, kailan po ba yung partial result at least ng investigation ng uh, Senate Blue Ribbon Committee on on the Farmally firm? Ano nyo, uh, dapat uh, itong Tuesday, but we want to make sure na... Uh, baka pag nagbagsawa yung partial results, sabihin tumigil na kayo, no? And hindi naman kami titigil, eh. We're not gonna stop because uh, we're barely scratched the surface. Uh, 
Marami pa kami hahanapin. There's also the money laundering aspect. No? Na nilalabas yung pera ng tao at pumupunta ko saan-saan lugar at uh, lining up the pockets. Can you imagine? I'm sure you follow it. Uh, yes. Wala pang, uh, wala pang ilang buwan eh. Nagkaroon na ng mga Lamborghini. Uh, sports car yung mga tao. Uh, yung presidente ng korporasyon may Lamborghini. Narigalo nung kanyang kapatid na Indian na uh, Pilipino na si Mojit uh, Nagani. No? Uh, lahat sila, may, ang gaganda ng kotse. Eh, ako, eh, matagal na ako sa bayan nito. Ako eh, naging abogado ng Acra. Ako eh, may sarili negosyo. Hindi ako bibili ng sports car ko. Ang kotse ko, Mustang na nirebuild ko, 1965. No? Uh, Naalagahan ko lagi. Pero ito, uh, namimili ng Ferrari, namimili ng Porsche, namimili ng mga uh, yung malalaking kotse na mag- magara, yung uh, hindi, Lamborghini, sinabi ko na. Yung uh, station wagon ninyo dyan sa yung Range Rover. Ah, mm-hmm. Meron kayo dyan. Ah, yung Toyota uh, Lexus. Ah, ano? Alphard, mga ganyan. Yan, yan o, binibili nila. No? At uh, Land Rover, Cadillac, Escalade. Eh, talagang nakakainis talaga. Ah, kaya, wag, konting pasensya. Huwag kayo nagmamadali because huli naman na eh. Huli na eh. Ang hinahabol na lang natin yung uh, pananagutan ng mga tao. At... Uh, Tatako lang alam ko, ayoko na magsalita dito dahil uh, uh, bakit pinagtatanggol ang ating pagulo samantalang dapat ang pagtanggol niya yung mga Pilipino na nahihirapan dito sa ating bayan uh, dahil uh, nadaya at nasabi nga uh, nung kanilang si Miss Mago na inamin na swindle nila ang gobyerno. Tapos tumakas at punta sa kongreso uh, hindi naman namin siya tina- ina- uh, hindi naman namin siya kinukup-kup hindi naman namin siya kinukuha, tumakas siya. So I'd rather not talk about it here right now, but uh, masasabi ko sa inyo, oh, yan, oh, Lamborghini, 25 million pesos, tapos itong tao ito, uh, may bill, dapat bayaran ng peer health yan, o kaya laglagay ng, uh, uh, ng tinatawag natin yung malasakit center na ginawa namin dyan, eh, dapat uh, hindi na iikot ang tao, dapat magbabayad ng gobyerno in part. At saka dapat, ito naman, didiretso yung kulit yung mga kababayan natin, nag-iipon tayo palagi, para kung meron rainy day, Meron tayong panlaban. Hindi ba, Jin? Hmm. Di ba? Dapat may panlaban tayo. Hindi yung hmm. aasa ka na lang sa gobyerno. Because the government is a very, very uh, niggard partner. Laggard ang gobyerno sa bureaucracy. Hmm. So dapat, you help yourself. You protect yourself. Just like you protect yourself uh, from COVID by uh, wearing a mask, by washing your hands, distancing. And you can work if you like. If you have double masking and you avoid uh, eating together and you protect yourself and you conduct testing regularly para ipakakaabot ang iyong gastos. And that is why uh, testing, treatment, vaccination, these are important uh, facets in the way to control this disease. Um, uh, actually, uh, Senator, uh, nakakalula naman yung mga figures na binigay ninyo. No? Pero ang mga overseas Pinoy naman, OFWs, handa naman sila talagang tumulong kung makakatulong no kaya lang uh, yung sa PhilHealth na balita rin na mukhang marami rin yata ang kinupit na pera diyan uh, paano ba natin ma reassure ang mga OFWs at uh, hikayatin sila na magpatuloy na mag-contribute una ay caution uh, sa national country no kasi you are in a foreign country uh, Uh, there is rule of law, malina ang batas, may transparency, may accountability, may predictability ng gobyerno. Dito sa atin, katulad nga yan, di ba yung nangyayari sa atin yan, ikukulong yung tao sa hospital, hindi papalabas yan, excuse me sir, you cannot do that. Ganun rin dito sa PhilHealth. Ang problema naman ng PhilHealth, uh, meron rin mga hospital, uh, hindi lahat ang tiga PhilHealth masamang tao. Ha? Meron lang ilang mafia dyan. Inimbisaga ko na yan eh. Eh, siyempre, may mga protector rin yan ng mga politiko no, na masasabi ko na nung naumpisa niya, it, it started on the wrong direction. Ito yung nakakasakit ng damdamin namin ng OFW because lahat ng nakakausap namin dito, they have a sad story about this pandemic. And uh, like my friend, uh, was a very personal friend, he died in October 1st because of COVID. Yeah? He was for two months looking for a vaccine. He didn't get any. Yeah. Ang nagka-COVID ang asawa niya, ang anak niyang bat, napakabata pa, siya at siya. Unfortunately, siya at siya, COVID siya. Nagpunta siya sa private hospital dahil doon lang siya may bed. Pagdating niya doon for nine days, she was being treated. 
nag-drop ang oxygen levels niya, he need to be intubated. He, he had to wait one hour for anesthesis because short staff sila. And unfortunately, he died. He was only 43. At ang masakit pa dyan, nung makuha na yung bill nila for nine days of treatment, is 1.3 million pesos. Ang na, na, at for a middle-income family, that's all of their savings. So ang nangyayari dito, sa maraming mga tao, hindi lang siya, sa maraming mga tao, when you get severe COVID, when you get to the hospital, prepare to lose everything you have. Yeah? At uh, uh, kami dito sa Cure COVID, it, it just, that's our goal. That's our, our goal is to make sure that these people find justice. Ang, ang napapakasit po sa mga sinabi nyo tungkol sa farmally, tungkol sa state billion corruption, it's just not corruption. It is genocide because thousands of people are dying because they can't get the treatment that they deserve uh, kesa sa pambili ng bakuna, pambili ng gamot, pampatagdag na staff, pambigay na kanilang SRA, at iba pa, a lot of people are dying. So, yun lang po, yun lang po ang aming masasabi. Right. At uh, okay. sana po ay marinig nyo. Of course, I hear. I mean, the Red Cross, I have that every day. Every day. I have a classmate in law school, very healthy. He's been in the hospital for one month. Ni intubate siya ngayon. And uh, we're all praying for him. I just had a friend that I told you. Uh, last month, uh, he died. Uh, si, I'll, I'll mention his name. Secretary de la Costa. Dating uh, uh, Filcoa. Uh, and I sent them blood. Sila mag-asawa. Uh, namatay yung anak nila. Namatay siya. Tapos, just yesterday, two days ago, 60th anniversary ng wedding nila, namatay siya. We cannot help that. But, ang, ang problema natin ito eh. We don't have to accept what is happening. Now, when you say, wala siyang vaccine, may mga vaccine ina-announce. And dapat, tulungan mo ang sarili mo. Alimbawa, kung talagang inaakala nyo may comorbidity kayo, kami sa Red Cross, napasok namin yan talaga kaagad na bigyan sila ng vaccination. So, hospital sa mga keso sa mga lo- local government, I, I, I'm sure if you call up the mayor and say, maawa kayo, uh, write them a formal letter or uh, write me a letter and I will refer them. Maliit ang magagawa ko doon may tutulak ko yun. Pero we don't have to be helpless. Yun ang sinasabi ko. Uh, talagang uh, dapat na bakunahan lahat pero kung hindi na bakuna. Ang, ang talagang masama dyan eh. Kulang talaga ang bakuna. Kaya pag kami bakuna, huwag na kayo maghintay. Huwag na kayo maghintay ng dati. Eh. Uh, pipila nga kayo. Kung misan mainit, dapat uh, naandun kayo. Pero Ganun eh, ganun talaga eh. Uh, and uh, uh, tama, tama ka, yung perang ginamit dyan, ilan, tisha, ilan, ilan ang dapat na sweldo na mga doktor, mga nurse. Yung mga doktor dito, hindi na pumapasok eh. Mga consultants, yung mga residents sa lang ang tumitingin eh. By remote control lahat eh. And so it's important for us to know that we must double our guard na dapat tayo uh, Di ba, sabihin niyo may bill na gano'n. Babayaran dapat ang free health yan. May universal health care na tayo eh. Hindi ko kayo pinapaasa, pero dapat pagpasok dyan talaga, uh, kung ayaw niyo magkagasos, government hospital. Uh, pero kung puno lahat at talaga siksikan, talagang uh, it becomes uh, poverty is an absence of choice. Wala ka ng choice. So talagang uh, aabot at abot ka sa hirap talaga. At uh, kaya meron kaming 115 sa uh, Red Cross, we try our best. Hanggang madaling araw, naghahanap kami ng hospital doon sa mga... You know, I lost a cousin. Uh, just si Dr. Uh, Obial. She was in some balance delegation. Siya naghihintay siya doon sa ward, doon sa emergency. Uh, hindi pa siya na, na sa saliva test. Uh, so, pinasaliva test namin sa Subic. Tapos, dinala namin siya by ambulance. Sa tala, leprosarium lang dati. Dito sa Kaloocan siya napasok. And he, she was already well, but she's already a senior citizen. Magaling na siya at bigla na lang nag-turn for the worst na matay rin. Marami tayong ganyan. And uh, COVID is a very treacherous disease and that is why you must know what to do when uh, you get hit by COVID. And uh, I can only offer our help, our commiseration or whatever it's worth. Nakita naman niya yung problema ni Romy. I'm waiting for it and I'll call right away and I'll get back to you as soon as we get the information. That's the way Nandiyan I am. Nandiyan po, Mr. Senator, naipadala ko na po kay Ma'am Rose. Yes. 
Okay, nandito na sa chat. Um, Sir, Senator Gordon, nandiyan na po sa chat. Pati po yung mga information, I will send it sa inbox po ng, uh, ng staff po ninyo. So, uh, maraming salamat po sa uh, pagpapakinig ninyo sa, sa problema ni Romy and for your promise to act on it. Isang maikling uh, comment lang uh, uh, kay Senator Gordon. Ano? Ang sa akin po ay isang pasasalamat sa mga ginagawa ninyong lalo na itong pagbubulgar ng mga korupsyon sa Pilipinas. Uh, ang sa akin po sana ay ipagpatuloy ninyo ito, hindi lamang pagbubulgar, kundi pagtigil. At kung sana ay pagbawi sa mga ninakaw ng mga korap na tao yan, taong yan sa gobyerno o sa saan man, para maibalik naman ng konti ang dignidad natin bilang mga Pinoy. Kasama po yan sa gagawin natin. At uh, kailangan talaga mabawi yan. Uh, hindi niya natatanong yung Blue Ribbon, nakapagpakalong na po yan na matataas na immigration director, uh, uh, ipangalawa, dalawa sila. Uh, nakakulong ho yung ngayon, nagaganda pa ng mga relo niyan. No? Uh, meron pa mga police tayong hinahabol uh, na involved sa droga. Uh, si Captain Faeldon, napakulong natin yan, hindi sumusunod. At ngayon, eh, nilipat pa siya sa Montilupa. Dati sa Montilupa, yung GCTA, yung pinapalaya yung mga hindi pa dapat tumaya, nahuli natin yan, tumigil yan. Uh, ngayon, eh, hanggang ngayon, wala pa siyang kaso. Pero balita ko, yung Sandigang Bayan, eh, uh, kinasuha na siya. At, uh, I think there was a warrant for his arrest issued. So, it, democracy is a very slow process. It will be faster if people like John David, Romeo, Jean, Crystal, Rose, all of you, and the rest of the one, make yourselves be counted. You have to speak up. And you have to send petitions and publish it. And the government has no recourse but to act. Kasi kung hindi nyo susunod, but, but do so in an informed manner para you don't lose your effectiveness. Tama talaga dapat yung gagawin nyo. Kaya maingat kami. Hindi naman kami naglulubid ng buhangin eh. Kaya makita nyo yung investigasyon natin. Lahat sila nagsisinungaling. Ultimo yung kaibigan ng Pangulo na si Michael uh, Tana. Napakalakas. Imagine, pwede bang maging Pilipino economic advisor sa UK? Hindi pwede yun. Pero ito, economic advisor, ngayon, nagkaroon ng pandemic, siya lahat. Una, sabi niya, wala na akong pakilam dyan dahil pinakilala ko lang yung family kay Pangulo. Eh, pagkatapos, lumabas, nagsisinungaling siya, ayaw niya mag-attend. Nung napalabas namin siya, sabi niya, uh, sabi nung kanya mga kasama doon, uh, umuutang ho sa kami kami sa kanya at uh, yung kanyang interpreter, nakasama doon sa litrato sa family sa Davao, na andun. So, nagsisinungaling talaga. Eh, hindi ko maindid na bakit pinagtatanggol ng Pangulo yung mga ganyan tao. At gano'n rin itong silaw. Ako napakasinungaling talaga. At, uh, uh, at bari, arrogant. Yan ang mga uhuli yan. Papakulong natin lahat sa mga yan. Del, uh, at the very least, you're a lawyer, Crystal. You know, you go to you go to jail uh, because of your fault or negligence. Here, it's gross negligence amounting to bad faith. And therefore, dapat mga uhuli natin talaga yan. And mga uhuli natin yan. And makita mo, sa bandang huli, ang presidente ang nag-appoint yan. Kaya niya siguro pinagtatanggol ang gusto. Tapos sa bandang huli, in-appoint niya pa sa ombudsman. Ha? Yung naandun sa Parmali, yung mga tao na nagpabaya sa Parmali, deputy ombudsman ngayon niya. So, makatwit, covered na yung basis nila. Pagka nagkaroon ng kaso, umalis. At pag di ba, ang hudyat yan, si Yang, ay si, ito si Lau, umalis ka agad after matapos ng makuha na yung malalaking pera na binigay niya sa Parmali. At uh, makita ninyo ngayon, umalis siya, nag-apply siya, hindi siya natanggap, ang nilagay si Leong na kanyang number two doon sa uh, PSDBM. Marami pang dalabas yan. Kaya lang, namadali kami kung ano lang binabato sa akin, uh, binabato si Frank Leong, binabato kami lahat. Nakakalungkot because uh, dapat hayaan uh, matapos ang investigasyon. The doctors are awake, the lawyers are awake, the students, Ateneo, Lasal, UP, all the schools, They're now up in arms and uh, uh, it would be nice to hear the federations of the OLWs there to let them know, especially uh, you folks in London, in UK, in Europe, you're in a better, better world than all the others. And you should be able to speak out against corruption anywhere in this country by anyone. Thank you, sir. On that note, marami pong salamat sa pagkakataong ito, Senator Dick Gordon. Salamat po. Thank Maraming you, salamat po, Mr. Senator. Romeo, we'll get back to you. Huh? So, uh, Opo, uh, nabigay ko na po yung detalye. Maraming salamat po. Tawagan na po ngayon.
Alcantara. I'm Crystal Dias for One You Connect.